sabato della terza domenica di avvento, secondo giorno della novena. Non vi meravigliate se io leggerò un brano evangelico da quello stabilito dalla liturgia. Vorrei parlarvi di Samalachia, un profeta minore che annuncia un messaggero che ristabilirà il legame tra Dio e l'uomo attraverso un grande profeta, cioè attraverso Gesù. Lo fa nel contesto della ricostruzione del Tempio di Gerusalemme. Quindi già fatto si fanno le celebrazioni, le grandi feste, però il profeta Malachia si scaglia contro l'esteriorità e l'ipocrisia di queste celebrazioni, annunciando che verrà un'era che non finirà mai, in cui regnerà la giustizia, la pace. Perché giustamente Gesù ristabilirà quest'ordine spezzato da Adam ed Eva e ricongiungerà così la nostra umanità con la divinità. E dato che il Vangelo di San Luca, per essere chiari, dovrei leggere prima l'annunzio dell'angelo Gabriele a Zaccaria, comunque che segue. Leggerò l'annuncio dell'angelo a Maria. chiedendo il permesso, chiedendo l'ordine dato da Dio per essere madre di Dio. Lo leggiamo. Poi domenica ci sarà l'incontro tra le due madri. Per farvi capire che c'è nel Vangelo di San Luca questo ordine, ordinamento. Una prima scena, poi una seconda scena e la terza scena l'abbinamento tra la prima e la seconda scena. L'annuncio a Zaccaria, l'annuncio alla Madonna l'incontro tra le due madri. Leggiamo San Luca, capitolo 1, versetti 28, 36. Quando Elisabetta fu al sesto mese, Dio mandò l'angelo Gabriele a Nazareth, un villaggio della Galilea. L'angelo andò da una fanciulla che era fidanzata con un certo Giuseppe, discendente del re Davide. La fanciulla si chiamava Maria. L'angelo entrò in casa e le disse, ti saluto Maria, il Signore è con te. Egli ti ha colmata di grazia. A queste parole Maria rimase sconvolta e si domandava che significato poteva avere quel saluto. Ma l'angelo le disse, non temere Maria, tu hai trovato grazia presso Dio. <coughs> Avrai un figlio, lo darà la luce e gli metterà il nome di Gesù. E gli sarà grande e Dio l'Onnipotente lo chiamerà suo figlio. Il Signore lo farà re. Lo parrà sul trono di Davide, suo padre, ed egli regnerà per sempre 
sul popolo di Israele. Il suo regno non finirà mai. Allora Maria disse all'angelo, com'è possibile questo? Da un momento io sono vergine? L'angelo rispose, lo Spirito Santo verrà su di te e noi potente Dio come una nube ti avvolgerà. Per questo il bambino che avrai sarà santo, figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, alla sua età, aspetta un figlio. Tutte pensavo che non potesse avere bambini, eppure era già il sesto mese. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, ecco, sono la serva del Signore, Dio faccia con me, come tu hai detto. Poi l'angelo la lasciò. Parola del Signore, lode a Dio Cristo. Come avete potuto notare, ho letto questo brano di Vangelo in lingua corrente, che significa che in italiano che tutti possiamo capire. Invece di dire vergine, dice la fanciulla, che è ancora più pregnante il significato una fanciulla, una bambina, non può essere madre. È difficile, cioè un miracolo, e infatti è un miracolo che Maria, chiamata fanciulla già da profeta Isaia, possa concepire e generare un figlio. Come anche il saluto non piena di grazia, ma colmata di grazia. Anche questo è più significativo, colmata, tutta piena di, ecco, colmata, tutta piena di Dio. La Madonna, si sa, rimane turbata a queste parole, non perché c'è un'apparizione dell'angelo, ma per quello che ha detto. La chiamata piena di grazia, cioè colmata di grazia, in un certo senso divinissima, e allora e rimane sorpresa e anche non ingredola, ma turbatissima perché la sta chiamando divina lei si sente molto umana indegna di avere questo titolo ma l'angelo non temere Maria Dio vuole così tu sarai madre darà a luce un figlio che chiamerai Gesù. Ma come può essere? Se io sono vergine, e con la traduzione, non dice più una fanciulla, ma io, che io sono vergine. Io dice, non conosco l'uomo, no. Ma io sono vergine. Cioè non temere, lo Spirito Santo scenderà, ti adomperà, ti avvolgerà, col suo amore e tu darà la luce quello che non ha patente Dio lo farà chiamare figlio di Dio lo farà essere, essere, essere Dio come un regno promesso a Davide che non finirà mai e sarà per la salvezza di tutto Israele. Ma Madonna, dato che capisci che è volontà di Dio, ecco, se non la serva, si faccia di me quello che tu hai detto. E l'angelo la lasciò, cioè si è partita lei, la lasciò. Quindi è da rilevare questo annunzio. Perché ho voluto leggere questo annunzio? Perché domenica c'è l'incontro delle due madri. Si sarebbe dovuto leggere 
anche l'annuncio a Zaccaria riguardo a Elisabetta. Zaccaria non solo vuole una spiegazione, ma non credete affatto, non può essere. Allora rimarrai muto, quando nascerà lo chiamerai Giovanni e poi gli acquisterà la parola. Ma ecco, c'è un miracolo che in quello che abbiamo letto l'angelo disse come prova c'è tua cugina Elisabetta che tutte credevano sterile che non poteva avere bambini ora è al sesto mese quindi poi Maria correrà non tanto a verificare quello che ha detto l'angelo ma per la carità e la spinge ad aiutare la parente. Poi domenica sarà l'incontro prezioso, straordinario, meraviglioso, provocato dallo Spirito Santo. Amen. Questa lettura è in lingua corrente, in un italiano comprensibile, esplicitata meglio come Maria si dichiara vergine e nonostante ciò l'angelo le dice che diventerà madre e te rimarrà vergine pur essendo madre. Ho detto oggi è sabato e, ed è bello aver avuto questa riflessione piccola ma penso chiara della nostra mamma che rimane vergine un miracolo una straordinario perché Gesù perfetto uomo perfetto Dio deve nascere in maniera diversa da come nasciamo noi, però sempre da una donna, perché l'umanità doveva prenderla da una donna, come una donna aveva disubbidito a Dio, ora una donna che ubbidisce a Dio, perché Maria si trova nella stessa situazione di Adamo ed Eva prima del peccato originale. Quindi lì c'è un angelo che la inganna, qui c'è un angelo che annuncia, lei chiede la spiegazione, ce l'ha e obbedisce. Questo ci insegna la via della santità, obbedire al progetto di Dio. Che il Signore ci conceda questa grande grazia, che poi sarebbe la santità, cioè obbedire al progetto di Dio, a secondare la storia che il Signore fa con noi, anche certe volte su righe storte. Lui scrive sempre bene e noi dobbiamo affidarci completamente a Lui. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca, vi protegga, il Signore faccia risplendere su di voi, il suo volto e vi dia la sua misericordia. Mi ha rivolto il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discende su di voi. Con voi rimanga sempre. Amen. Perché? Per l'intercessione della Vergine Madre, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, San Malachia, tutti i santi e gli angeli con al capo. San Michele Arcanzo, San Raffaele e San Gabriele, tutti possiamo avere la gioia, anche se malati, anche se abbandonati, di avere una mamma che è rimasta vergine e tutta di Dio, ed essendo tutta di Dio ci dà Dio. Dio che cerchiamo dove è e dove non è, no, non c'è Madonna. La Madonna è stata creata, preparata per divenire madre di Dio e dare 
Dio a noi.